ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं हूँ वीसी और आप देख रहे हैं मोहन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम नाइन दिसंबर यानी कि मंडे का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सो हमें आइडिया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन से हमारे सपोर्ट रहेंगे कौन से हमारे रजिस्टर्स रहेंगे तो आपको ट्रेड लेने में आसानी हो तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और हम क्या है इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे बाद में हम उसमें प्राइज एक्शन भी एड करने वाले तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारे साथ जुड़ जाइए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर हम कोल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो हमारा निफ्टी है वो 11,900 से लेकर 11,950 के बीच में कहीं क्लोज हुआ तो अगर मैं कोल साइड देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को बारह पे दिख रही है तो ये मेरे रजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को ग्यारह पे दिख रहा है तो ये मेरे सपोर्ट की तरफ वर्क कर सकता है तो ये हो गए सपोर्ट एंड रजिस्टर्स अब हम देखते हैं मंडे निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है तो अगर मेरे को कोल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मंडे मार्केट जाएगा अप लेकिन कोल साइड मेरे को कोई ऐसी लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही बाद में हम पुट साइड आ जाते हैं पुट साइड अगर मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन तो पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इसका मतलब निफ्टी मंडे डाउन जा सकता है बाद में हम फिर से कोल साइड आ जाते हैं अगर कोल साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन मंडे को तो कोल साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इसका मतलब मार्केट डाउन जाने के चांसेस है इस पॉइंट से बाद में हम पुट साइड आ जाते हैं अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा अब लेकिन पुट साइड मेरे को कोई ऐसे शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे चार में से दो में कुछ नहीं मिला दो पॉइंट डाउन के मिले तो मंडे निफ्टी डाउन से दे सकता है तो ये हो गया आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर हम कोल साइड से रजिस्टेंस फाइंड करेंगे पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करेंगे जो हमारा बैंक निफ्टी है वो इकतीस से लेकर इकतीस के बीच में कहीं क्लोज हुआ है तो कोल्ड साइड में देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को बत्तीस हजार पे दिख रही है तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है मंडे को बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को इकतीस हजार के लेवल पे दिख रहा है तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है मंडे को तो ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है मंडे तो अगर हम देखें कोल्ड साइड हमें लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जाएगा अब लेकिन ऐसी कोई पोजीशन हमें वहां देखने को नहीं मिल रही बाद में पुट साइड आ जाते पुट साइड अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि मार्केट जाएगा डाउन तो पुट साइड हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही थी इस पॉइंट से मार्केट डाउन जाने के चांसेस है बाद में हम फिर से कोल्ड साइड आ जाते कोल्ड साइड अगर मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो हमें सब बोल सकते कि मार्केट जाएगा डाउन तो कोल्ड साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे डाउन साइड जा सकता है इस पॉइंट से बाद में फिर से हम पुट साइड आ जाते हैं अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मार्केट है वो अपसाइड जाने के मूड में है लेकिन ऐसा कोई पोजिशन हमें वहाँ देखने को नहीं मिली इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे चार में से दो पॉइंट में कुछ नहीं मिला दो पॉइंट डाउन के मिले तो हो सकता है मंडे जब मार्केट ओपन हो तो बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड देता हुआ दिखे तो ये हो गया हमारी ओर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कौन से सपोर्ट है और कौन से रेजिस्टेंस है वो देखते हैं अब हम आ चुके हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर जो मेजर ट्रेंड रहने वाला है वो मंडे वो डाउन साइड है तो पहले हम सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 11,880 का होगा अगर ये 11,880 के 80 के लेवल पे कोई मोमेंटम रह के ऊपर जाने का साइन देता है तब हम इसमें बाय में आ सकते हो अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो उसके बाद का जो लेवल होगा वो मेरा ग्यारह का होगा अगर ग्यारह के लेवल पे अगर आपको ये रिवर्सल साइन देता है तब भी आप वहां से आप बाय कर सकते हो इसके बाद का जो लेवल है वो थोड़ा दूर का लेवल लेकिन हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे तो 
लाइन होगी बारह की लाइन अगर ये आपको बारह पे भी कुछ रिवर्सल देके नीचे आने का साइन दे दे तब आप इसमें सेल कर सकते हो बाद में जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है वो जो हमारा टॉप है जो टॉप है वो बारह का है ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस है इन फ्यूचर आपको वहां से रिवर्सल देखने को मिले तो आप इसमें सेल कर सकते हो लेकिन जो हमारा मंडे का मेन सपोर्ट एंड रजिस्टेंस रहेंगे बारह का लेवल बारह हजार का लेवल वो रजिस्टेंस की तरफ वर्क करेंगे ये दोनों बाद में हम सपोर्ट की बात करें तो 11,880 और जो 11,800 का लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का वर्क कर सकता है मंडे के अगर इन फ्यूचर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया बाद में थोड़ा अपर आके ये 11,080 पे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का साइन देता है तब भी हम इसमें सेल में आ सकते हैं तो ये हो गया हमारी ओर से निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस अब हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो मंडे क्या होगा कौन से सपोर्ट रहेंगे कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वो देखते हैं तो बैंक निफ्टी मंडे मोस्टली प्रोपेबली चांस है कि वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिले तो पहले हम सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो इकतीस का लेवल होगा अगर ये इकतीस के लेवल से कोई अपसाइड दिखाता है तब आप इसमें बाय में आ सकते हो बाद में अगर इसके नीचे चला गया तो ये जो मेरी राइजिंग सपोर्ट लाइन है अगर इस पे भी कहीं आपको क्या है कि बाइंग सिग्नल देता है बाय साइड प्रॉपरली सिग्नल देता है तब भी आप इसमें बाय साइड आ सकते हो अगर ये ये दोनों को ब्रेक करके नीचे चला गया तो उसके बाद का जो सपोर्ट रहेगा वो हमारा 30,820 का लगेगा अगर ये 30,820 पे कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाता है तब आप इसमें बाय साइड आ सकते हो तो ये हो गया हमारा सपोर्ट बाद में हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला मेरा रेजिस्टेंस होगा वो इकतीस हजार चार सौ साठ का लेवल होगा अगर इस पे आपको कोई रिवर्सल देके नीचे जाने का साइन दे रहे तब आप इसमें सेल कर सकते हैं बाद में जो हमारा मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो हाई है अपना बत्तीस हजार एक सौ पचास का अगर ये इस पे भी रिवर्सल इन फ्यूचर आपको देखने को मिले तो आप वहां से सेल कर सकते है एक और है कि मान लेते कल बैंक ने भी आपको ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे चला गया बाद में ये जो इकतीस हजार साठ का लेवल है उसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर आके रिट्रेस करके वहां रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का साइन भी देता है तब भी हम इसमें सेल में आ सकते हैं तो ये हो गए हमारी पॉसिबिलिटी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मंडे क्या हो सकता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे तो प्लीज ज्यादा लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो प्राइज एक्शन भी एड करने वाले तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारे साथ जुड़ जाए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद